ஹாய் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மறுபடியும் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி வீடியோ ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த வீக்லேருந்து கட்டாயம் ஒவ்வொரு வீக்கும் இலங்கையில் ஆட்சி செய்த ஒரு மூணு மன்னர்களை பற்றி சரி நம்ம கட்டாயம் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு வீக்குமே முடிஞ்ச அளவு நான் புதன்கிழமை இந்த வீடியோஸ் தாரத்துக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கட்டாயம் திங்கள் வந்து உங்களுக்கான ஹிஸ்ட்ரி வீடியோஸ் வந்து கட்டாயம் இனிமேல் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஹிஸ்ட்ரி வீடியோ எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இலங்கையிலே முதலாவது ராஜ்யம் எந்த ஒரு விஷயத்துலேயும் முதலாவது விஷயம் வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இலங்கையில் தோன்றிய முதலாவது ராஜ்யமும் ரொம்ப ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ராஜ்யம்னு கூட சொல்லலாம் பல மன்னர்களுடைய ஆட்சிக்கு பிறகு தான் இந்த ராஜ்யம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது ஸோ ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ராஜ்யம் நம்ம பார்க்க போற ராஜ்யம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆண்டாதபுரம் ராஜ்யத்தை பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடலாடி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சிருங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ராஜ்யம் அதாவது இந்த காலத்துல நம்ம நகரமா சொல்ற விஷயம் வந்து அந்த காலத்துல ராஜ்யம் அழைக்கப்பட்டது ஸோ பல இடங்கள்ல இலங்கையில ராஜ்யங்கள் நிலவியது அதுல குறிப்பிட்ட சில ராஜ்யங்கள் வந்து ரொம்பவே பிரசித்தி பெற்றிருந்துச்சு அது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அன்றாதபுரம் ராஜ்யம் புலநர்வை ராஜ்யம் யாப்பகு ராஜ்யம் தம்பதினிய ராஜ்யம் கோட்டை ராஜ்யம் அது கூடவே கம்பலை ராஜ்யம் குருநாகலை ராஜ்யம் கண்டி ராஜ்யம் கடைசியா முடிவடைந்தது கண்டி ராஜ்யத்துல தான் முடிவடைஞ்சு ஆரம்பம் அன்றாதபுரத்திலையும் முடிவு வந்து கண்டி ராஜ்யத்துல முதலாவது மன்னன் பண்டுகாபேனும் கடைசி மன்னன் ஸ்ரீ விக்ரமராஜசிங்கனுடைய தான் இலங்கையினுடைய முழு வரலாறும் முடிவடைந்ததாக கருதப்படுகின்றது ஸோ நம்மளுடைய எந்த விஷயமா இருந்தாலும் மகாவம்சத்தின் அடிப்படையில தான் நம்மளுடைய வரலாறு வந்து கணிக்கப்பட்டது அதாவது மகாவம்சத்தில் கூறப்படும் விஷயங்களை மட்டும்தான் நம்மளுடைய வரலாற்று விஷயங்களா நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு நாட்டினுடைய மன்னனும் நீதியும் ஒழுங்காக இருந்தா மட்டும்தாங்க அந்த நாடு அபிவிருத்தி அடையக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு வரும் சோ இது அந்த காலத்துக்கு மட்டும் இல்ல இப்ப நம்ம இருக்கிற இந்த காலத்துல இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு தேர்தல் கட்டம் நெருங்கிட்டு இருக்க காலத்துல கூட இந்த விஷயம் வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் கூட சொல்லலாம் சோ தீர்மானம் உங்களுடைய கையில தான் இருக்கு அதுவே விஷயம் சோ நம்ம வீடியோல பாக்கலாம் இலங்கையில முதலாவது ராஜ்யமான அன்றாதபுர ராஜ்யம் எந்த மன்னனுடைய ஆட்சியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம்னா பண்டுகாவே மன்னனுடைய ஆட்சியில தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மன்னர்னு சொல்லலாம் ஒரு நாட்டினுடைய அதாவது இலங்கையினுடைய வரலாற்றையே ஆரம்பிக்கும் மன்னன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பண்டுகாவே இந்த மன்னனுடைய பெயரை நம்ம எப்பயுமே மறந்துருக்க கூடாது காரணம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நாட்டின் ஆரம்ப மன்னனான முதலாவது மன்னன் வந்து நம்ம எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான மன்னன் கூட சொல்லலாம் சோ அந்த அளவு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு மன்னன் தான் பண்டுகாபே மன்னன் கூட சொல்லலாம் தந்தையுடைய பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தீககாமினி சோ தாயினுடைய பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உண்மாத சித்ரா சோ இவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்பவும் பிரசித்தி பெற்றவங்க கூட சொல்லலாம் சோ பண்டுகாபே இந்த ஆட்சி வந்து அன்றாதபுரத்தை மையமாக கொண்டே ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதன் காரணமாக தான் அன்றாதபுர ராஜ்யம் வந்து இலங்கையிலே முதலாவது ராஜ்யமாக அறிவிக்கப்பட்டது சிறு வயதில் இருந்தே ஆட்சியை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவலுடன் இருந்த ஒரு மன்னன் கூட சொல்லலாம் பிற்காலத்துல ஆட்சியை கைப்பற்றி அன்றாதபுர ராஜ்யத்தை தலைநகரமாக கொண்டு ஆட்சி செய்யவும் ஆரம்பித்தார் சோ இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் அன்றாதபுர அதாவது நகரம் வந்து மெருகூட்டப்பட்டதுன்னு கூட சொல்லலாம் சோ அவர் தான் அதுல நகர எல்லைகள் எல்லாம் அமைச்சு சோ அரண்மனைகள் அமைத்து அவருடைய ஒரு முக்கியமான விஷயம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அன்றாதபுர ராஜ்யத்துல இருந்த எல்லா விஷயங்களையுமே அபிவிருத்தி செஞ்சது அவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு பணியாக சொல்லலாம் பூங்காக்கள் அமைத்தாரு மலசல கூடங்கள் அமைத்தாரு வைத்தியசாலைகள் அமைத்தாரு அங்க இருந்த மக்கள் அனைவருக்குமே தேவையான சகல வசதிகளையும் செய்து கொடுத்த ஒரு மன்னன் பண்டுகாபே மன்னன் அமைத்த முதலாவது குளம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பசவ குளம் சோ இலங்கையிலே பல குளங்கள் அமைத்த மன்னர்கள் இருக்காங்க ஒரு நாட்டை தன்னுடைய தலைநகரத்தை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலமாக தன் நாட்டையும் அபிவிருத்தி செய்ய முடியும் என்று நிரூபித்து காட்டிய ஒரு மன்னன் கூட சொல்லலாம் நம்ம அனைவரும் இவரை முன்னுதாரணமாக கொண்டு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு முன்னுதாரணமாக ஆட்சி செய்த ஒரு மன்னர்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போற மன்னர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அன்றாதபுரம் ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்த இரண்டாவது மன்னர் இவருடைய ஆட்சி காலத்துல தான் இலங்கையில பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் இலங்கையிலே ஒரு முக்கியமான மதம் இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது கூட இவருடைய ஆட்சி காலத்துல தான் சோ அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாவது மன்னன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா தேவநம்பிய தீசன் தேவநம்பிய தீசன் வந்து ஆரம்ப காலத்துல தீசன் தான் அழைக்கப்பட்டார் பிற்காலத்துல தான் இவர் தேவநம்பிய தீசன் அழைக்கப்பட்டார் கூட ஒரு வரலாறு இருக்கு தீசனுக்கு வந்து
தேவநம்பிய தேசனுடைய ஆட்சி காலம்னு கூட சொல்லணும் சோ இவருடைய ஆட்சி காலத்துல தான் இலங்கையின் முதன் முதலாக பௌத்த சமயம் நிலவப்பட்டது நிறுவப்பட்டதுன்னு கூட சொல்லலாம் சோ இவருடைய ஆட்சி காலத்துல மிகவும் முக்கியமாக நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் கூட இதுதான் சோ அந்த அசோக மன்னனால் வழங்கப்பட்ட ஒரு பேர் தான் தேவநம்பியங்கிறது சோ அது பிற்காலத்துல வந்து இவர் தேவநம்பிய தீசனாக அழைக்கப்பட்டார் பிற்காலத்துல இது மட்டும் இல்லைங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கூட நடந்துச்சு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச பிக்கும் சங்கமித்தையின் வருகை கூட தேவநம்பிய தீசனுடைய ஆட்சி காலத்துல தான் நிறுவனிச்சு சோ அவங்க தான் வெள்ளரச கிளையை முதல் முதலாக இலங்கைக்கு கொண்டு வந்தவங்க கூட சொல்லலாம் ஜம்புகோலப்பட்டினத்துல அவங்க வந்து இறங்கும் போது தேவநம்பிய தீசன் இங்க இருந்து அங்க சென்று கோலாகலமாக அவர்களை வரவேற்றது கூட நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு மிகப்பெரிய வரலாறு கூட சொல்லலாம் சோ வரலாற்றுல ரெண்டு முக்கியமான சம்பவங்களை நிகழ்த்திய ஒரு மன்னர்னு கூட தேவநம்பிய தீசன் சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை இருக்கு ரெண்டு வரலாற்று முக்கியமான விடயங்களை நிகழ்த்திய ஒரு மன்னர்னு கூட சொல்லலாம் சோ ரொம்பவே வரலாற்றுல முக்கியமான இலங்கை வரலாற்றுலயே பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய மன்னன்னு எப்பயுமே நம்ம ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டிய மன்னன் வந்து தேவநம்பிய தீசன் கூட இருக்கு மகிந்த தேரரின் வருகைக்கு பிறகு தான் இலங்கையில விகாரிகள் அமைக்கிறது வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு கூட சொல்லலாம் சோ முதலாவதாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு விகாரம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா திசமகராமன் சோ இத தேவநம்பிய தீசன் தான் உருவாக்கி அதாவது அமைத்து மகிந்த தேரருக்கு பரிசளித்தார்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க சோ அதுக்கடுத்து அவர் கட்டிய இரண்டாவது விகாரம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா தூபாராமன் அது கூட இன்னுமே அன்றாதபுரம் ராஜ்யத்துல காணப்படுதுன்னு கூட சொல்லலாம் சோ இவ்வாறு விகாரைகளை அமைப்பத அமைப்பது கூட இவருடைய ஆட்சி காலத்துல தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு கூட சொல்லலாம் சோ இவரும் அன்றாதபுரம் ராஜ்யத்தை அன்றாதபுரம் நகரை வந்து அலங்கரிப்பதுல ரொம்பவே தீவிரமாக ஆர்வம் காட்டிய ஒரு மன்னர்னு கூட சொல்லலாம் சோ பல பல முக்கியமான விஷயங்களை அதாவது இலங்கையின் வரலாற்றிலேயே தலைகீழாக மாற்றக்கூடிய ஒரு மன்னன்னு கூட சொல்லலாம் தேவநம்பிய தீசனை சோ இவருடைய ஆட்சி காலத்துல நடந்த பல விஷயங்கள் காரணமாக இலங்கையின் ஆட்சி முறை அப்படியே மாறியதுன்னு கூட சொல்லலாம் சோ இவர் ஒரு முக்கியமான மன்னர் கட்டாயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பண்டுகாபியின் விட அன்றாதபுரம் ராஜ்யத்துல அதிகமாக பேசப்படும் மன்னன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா தேவநம்பிய தீசன் கூட சொல்லலாம் சோ இவருடைய ஆட்சி காலம் முடிவடைந்ததுடன் இலங்கையில் ஆரம்பிக்கப்படுற முதலாவது சோழ மன்ன ஆட்சி ஆரம்பிக்கின்றதுன்னு கூட சொல்லலாம் அது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எல்லாருடைய ஆட்சி தான் சோ எல்லாருடைய ஆட்சியை நான் இதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு வீடியோல செஞ்சிருந்தேன் அந்த வீடியோ பாக்குறேன்னா மேல ஐ கார்டு கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க ஒரு கட்டாயம் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு வீடியோன்னு கூட சொல்லலாம் நாப்பத்தி நான்கு வருடங்கள் அன்றாதபுரம் ராஜ்யத்தை அது ஒரு சிங்கள பௌத்த மதம் பரவிய நிலவிய ஒரு ராஜ்யத்தை வந்து நாப்பத்தி நான்கு வருடங்கள் ஒரு தமிழ் மன்னனுடைய ஆட்சியின் கீழ் இருந்ததுன்னு சொன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியும் கூட சொல்லலாம் சோழ மன்னனுடைய ஆட்சி நாப்பத்தி நான்கு வருடங்கள் அதுவும் இலங்கையிலேயே தோன்றிய முதலாவது ராஜ்யத்திலேயே ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியும் கூட சொல்லலாம் சோ அவர் ஒரு நல்ல நீதி தவறாத மன்னன் கூட சொல்லலாம் சோ இதன் காரணமாகவே எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் அன்றாதபுரம் ராஜ்யத்தை நாற்பத்தி நான்கு வருடங்கள் ஆட்சி செய்த ஒரு நல்ல மன்னன் கூட சொல்லலாம் கடைசியாக இந்த மன்னன் தோற்கடிக்கப்பட்டது கூட ஒரு மிகவும் ஒரு தந்திரமான முறையிலேயே தோற்கடிக்கப்பட்டான்னு மகா வம்சமே கூறியிருக்கு சோ அவ்வளவு திறமையான ஒரு போர் வீரன் கூட சொல்லலாம் பட் இருந்தாலுமே அவருடைய கடைசி காலகட்டத்தில் அவர் போரில் தோற்றதன் காரணமாக கடைசியா அவர் இறந்துட்டார் அவர் இறந்ததுக்கு பிறகு அன்றாதபுரம் ராஜ்யத்தில் ஆட்சிக்கு வந்த ஒரு மன்னன் கூட இந்த மன்னன் அவருக்காக கல்லறை அமைத்ததாக மகாவம்சத்துல கூட தெரிவிக்கிறாங்க சோ ரொம்பவே ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தமிழ் மன்னன் கூட சொல்லலாம் எல்லாலனுடைய சிலை இன்னுமே பல இடங்கள்ல காணப்படுது சோ இவ்வளவு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு மன்னன் நாப்பத்தி நான்கு வருடங்கள் ஆட்சி செய்த ஒரு தமிழ் மன்னன் அன்றாதபுரம் ராஜ்யத்துல இருந்தாங்கன்னு சொல்றது வந்து ஒரு ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம் கூட சொல்லலாம் நான் சொன்ன மாதிரி மூணு மன்னர்களை பார்த்துட்டோம் சோ அடுத்து வர மன்னர்கள் வந்து நம்ம அடுத்த வீக் பாக்கலாம் கட்டாயம் அடுத்த வீக்ல இதை விட நல்ல டீட்டெயில்ஸோட அந்த ஆட்சி செய்த மன்னர்களை பாக்கலாம் ரொம்பவே இலங்கையில பிரசித்தி பெற்ற ஒரு மன்னருடைய வரலாற்றை தான் அடுத்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இந்த வீடியோ பார்த்த நண்பர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கட்டாயம் பல நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே லைக் பண்ணுங்க நன்றி Oh, 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 oh,